Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чарли и я продолжаю говорить об интересных фичах World Creator 2. Данное видео выходит при поддержке компании Byte the Bytes, которые создали World Creator. В этом видео мы поговорим о том, как настроить тени для ближнего и дальних ракурсов, настроить материал ландшафта, сделать Color Grading вашего рендера, включить Bloom, HBAO, Vignette, Grain, Thermal Vision, Blur, Pixelate, Parking G, хроматические операции, DOF, Anamorphic Flares, Sun Flares и Lens Dirt. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, первая вкладка в рендер — это Shadow Properties. Здесь находятся настройки теней. То есть, если у вас в сцене есть какие-то объекты, то Вы можете настроить их тень. Первые две кнопки включают разные режимы отображения тени для дальнего или ближнего вида. Если, например, Вы используете Close View Distance на большом расстоянии, то тени исчезнут, так как этот режим предназначен только для ближнего ракурса. С помощью Distance настраивается расстояние, на котором видны тени. Bias и Normal Bias позволяют точно настроить положение и четкость Ваших теней. Strands настраивает их прозрачность. Далее идут настройки отражений. Они используются для создания более реалистичного рендеринга на основе методов глобального освещения. Intensity позволяет Вам регулировать общую интенсивность сил отражения. Terrain Base Color позволяет Вам выбрать цвет ландшафта по умолчанию, который Вы видите, если у него нет текстуры. Smoothness и Metallic позволяют настроить материал ландшафта. Далее идут настройки Color Grading и, например, Вы можете придать настроение Вашему рендеру с помощью Loot Texture. В стандартной библиотеке достаточно много разнообразных лутс. Color Grading — это процесс изменения или корректировки цвета и яркости окончательного изображения. Вы можете думать об этом, как о применении фильтров в программном обеспечении, похожем на Instagram. Tone Mapper позволяет Вам выбрать один из трех доступных режимов тонального отображения — None, Neutral и Filmic. Отображение нейтральных тонов выполняет только предназначение диапазона с минимальным влиянием на цветовой оттенок и насыщенность. И, как правило, является отличной отправной точкой для обширной цветокоррекции. Его оператор основан на работе Джона Хейбла и Джима Хейла. Он предлагает полный параметрический контроль кривой тонального отображения и является рекомендуемым для использования в большинстве случаев. Тональный преобразователь Filmic использует близкое приближение эталонного тонального преобразователя ACES для более кинематографичного вида. Из-за этого он более контрастный, чем нейтральный и влияет на фактически цветовой оттенок и насыщенность. Этот преобразователь тона является самым простым в использовании, поскольку он не требует ввода данных пользователям, что придает Вашей сцене стандартный кинематографичный вид. Sharpen позволяет повысить резкость сцены. Post Exposure регулирует общую экспозицию сцены в единицах EAV. Применяется после эффекта HDR и непосредственно перед тональным отображением, поэтому не повлияет на предыдущие эффекты в цепочке. Temperature устанавливает баланс белого на индивидуальную цветовую температуру. Tint устанавливает баланс белого для компенсации зеленого и пурпурного оттенка. Hue Shift изменяет оттенок всех цветов. Saturation увеличивает интенсивность всех цветов. Контраст расширяет или сужает общий диапазон значения тона. 
Brightness регулирует общую яркость всех цветов. Канал позволяет выбрать выходной канал для изменения. Красный изменяет влияние красного канала в общем миксе. Green изменяет влияние зеленого канала там же. И синий изменяет влияние синего канала в общем миксе. The Color Mode используется для выполнения трехсторонней цветокоррекции в линейном или логарифмическом пространстве. То есть у вас есть две вкладки Linear и Log. При работе в LDR рекомендуется использовать Linear вкладку для лучшего восприятия. При работе в HDR рекомендуется использовать Log вкладку для большего контроля. Но Linear вкладка по-прежнему может быть полезна. То есть, я думаю, вы поняли, что с помощью этих параметров можно получить достаточно интересную пособорботку. Ниже идет вкладка Bloom Properties. Блуминг — это оптический эффект, при котором свет от яркого источника, например, блика, проникает в окружающие предметы. Это очень характерный эффект, который может иметь большое значение для сцены и может указывать на волшебную или сказочную среду, особенно при использовании в сочетании с рендерингом HDR. С другой стороны, при правильных настройках можно также улучшить фотореализм с помощью этого эффекта. Ведь свечение вокруг очень ярких объектов — обычное явление, наблюдаемое в кино и фотографии, где значения яркости сильно различаются. Опция Bloom включает этот эффект. Intensity позволяет регулировать его интенсивность. А области изображения, которые ярче, чем значение Threshold, получают этот эффект. Далее идет HBAO. Расшифровывается как Horizon Based Ambient Occlusion. Это эффект по обработке изображения, который используется для придания реалистичности вашим сценам. Это помогает подчеркнуть мелкие детали поверхности и воспроизвести ослабление света из-за затенения. HBA включает включает эффект. Радиус позволяет настроить радиус точек выборки, который влияет на степень затенения областей. Max Radius Pixels позволяет настроить максимальное количество пикселей, которое будет использоваться для всего радиуса выборки. BIOS позволяет регулировать смещение. Intensity регулирует интенсивность затемненных участков. Luminance позволяет регулировать яркость, а Max Distance позволяет настроить максимальное расстояние, на котором применяется эффект в метрах. Также Distance Fallow регулирует спад расстояния. Кстати, если вы хотите сбросить настройки, которые делали в любой из складок, напротив нее есть такая иконка со стрелкой. Рядом с ней же есть знак вопроса, который вызывает окно с документацией по этой вкладке. Например, сейчас я хочу сбросить все настройки вкладки Color Grading. То же самое проделаю с остальными вкладками. После HBO следуют настройки виньетки. Фотографии виньетирования — это термин, используемый для затемнения или обесцвешивания краев изображения по сравнению с центром. Обычно это вызвано толстыми или сложенными друг на друга фильтрами или вторичными. Он также часто используется для художественного эффекта, например, для выделения центра изображения. Виньет позволяет переключать эффект виньетки. Intensity используется для управления степенью виньетирования на экране. 
Смостность позволяет сгладить границы виньетки, а более низкие значения Roundness сделают ее более квадратной. Rounded указывает, должна ли виньетка быть идеально круглой или зависеть от текущего соотношения сторон. После вкладки винитирования идет Grain. Зернистость пленки — это случайная оптическая текстура фотопленки из-за присутствия мелких частиц в ее металлическом серебре и ее материала. Эффект зернистности World Creator основан на когерентном градиентном шуме. Он обычно используется для имитации очевидных недостатков на пленке и часто преувеличится в играх на тему ужасов. Интенсивность позволяет контролировать силу зерна. Чем это значение выше, тем лучше видно зерно. Luminance Contribution управляет кривой отклика шума на основе яркости сцены. Более низкие значения означают меньше шума в темных областях. Size позволяет контролировать размер частиц зерна. Colored включает цветное зерно. И если у вас начинает тормозить viewport, желательно выключить эту опцию для оптимизации. Далее идет опция Thermal Vision которая используется для определения теплых и горячих областей на экране, если простым языком самых ярких областей, которые обозначаются красным. Тут находится всего лишь одна опция, которая включает или выключает данный эффект. После нее следует Blur, позволяющий размыть изображение и тут два параметра. Первый включает и выключает его, а второй управляет интенсивностью. Затем следует Pixelate, который создает визуализацию текущего экрана в стиле ретро. И здесь вы можете настроить размер пикселей. Ниже находится параметр Eye Adaptation. В физиологии глаза адаптация — это способность глаза приспосабливаться к различным уровням темноты и света. Человеческий глаз может работать от очень темных до очень ярких уровней. Однако в любой момент времени глаз может ощущать только коэффициент контрастности, составляющий примерно 1 миллионную от общего диапазона. То есть в этом случае глаз адаптирует свое определение черного. Этот эффект динамически регулирует экспозицию изображения в соответствии с диапазоном уровней яркости, который оно содержит. Регулировка происходит постепенно, в течение определенного периода. Поэтому игрок может ненадолго ослепиться ярким уличным светом, например, выходя из темного туннеля. Точно так же при переходе от яркой сцены к темному глазу требуется некоторое время, чтобы приспособиться. Min Exposition — это минимальная средняя яркость, которая следует учитывать при автоматической экспозиции, с Max наоборот. Dark Adapt Speed позволяет регулировать скорость адаптации от темной к светлой среде. И Light Adapt Speed наоборот. Далее следует имитация эффекта Пуркинье. Если говорить об этом кратко, то в темноте человеческий глаз снижает способность различать цвета. И допустим, если сейчас в Environment настроит ночь, то с помощью этого эффекта можно настроить физически корректный вид. Здесь всего лишь две настройки. Shift и Mount позволяет настроить смещение серого в более синий оттенок. И Threshold позволяет настроить порог проявления этого эффекта. Таким образом, вы получите достаточно интересный эффект на рендере. Ниже следует опция включения хроматических операций. Я думаю, что этот эффект многим знаком. В фотографии хроматическая операция — это эффект, возникающий в результате того, что объектив камеры не может собрать все цвета в одной точке. Данный эффект выглядит как полосы цвета вдоль границы, разделяющих темные и светлые части изображения. Также здесь вы можете включить глубину резкости. Глубина резкости — это обычный эффект способработки, имитирующий свойства объектива камеры. В реальной жизни камера может резко фокусироваться только на объекте на определенном расстоянии. Объекты, расположенные ближе или дальше от камеры, будут находиться вне фокуса, то есть слегка размытыми. Visualize визуализирует настройки эффекта, чтобы вы могли их лучше настроить. Если фокус Location заблокирован, вы можете выбрать конкретное место на местности, на котором вы хотите сфокусироваться. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, 
Указываем точку фокуса с помощью левой кнопки мыши. Focus Plane позволяет вам настроить начальное положение эффекта глубины резкости вдоль обзора камеры. Настраивается только при выключенной опции Focus Location. В противном случае местоположение плоскости устанавливается автоматически. Range позволяет настраивать диапазон, начиная с местоположения Focus Plane. Near Fallow указывает плавный переход смешивания с Near Plane. Near Blur Radius определяет степень размытия по ближней плоскости. Far Fallow настраивает плавный переход в дальней плоскости. И Far Blur Radius определяет степень размытия в дальней плоскости. Ниже DOF настроек следует Anamorphic Flares, также известные как вспышки JJ Abrams. Он часто использует их в своих фильмах и это добавляет в вашей сцене поистине кинематографический оттенок. Tint позволяет выбрать цвет, который будет использоваться в качестве основного цвета эффекта. Интенсивность позволяет контролировать силу эффекта. Threshold настраивает порог, при котором применяется данный эффект и Spread позволяет регулировать разброс лучей вспышки. А последние два параметра управляют ее качеством. Ниже следуют настройки эффекта солнечных лучей. Tint позволяет выбрать цвет солнечных бликов. Intensity регулирует их силу. Diffraction Intensity позволяет регулировать интенсивность дифракции, а Diffraction Threshold настраивает дифракционный порог. Solar Wind Speed позволяет регулировать скорость солнечного ветра. Inner Corona Lens, Inner Corona Streak и Inner Corona Spread позволяют отрегулировать внутреннюю корону в целом. Outer Corona Lens, Outer Corona Streak и Outer Corona Spread наоборот. И последний эффект в настройках рендера — это Lens Dirt, который позволяет сымитировать грязный объектив. Здесь всего лишь два параметра. Первый настраивает интенсивность грязи, а второй — порог проявления. Итак, это все, что я хотел рассказать о параметрах сцены и в этом уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.